Xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trong bản tin cập nhật thị trường ngày 6 tháng 4 Như vậy là cái kỳ nghỉ lễ phục sinh đã kết thúc và thị trường quay trở lại giao dịch Và phiên Mỹ thì ngày hôm qua cái báo cáo việc làm của tháng 3 gần như là được, đã được phản ánh hoàn toàn Và trong cái phiên giao dịch, cái, cái phiên phiên Mỹ trong cái ngày hôm qua với một loạt các cái chỉ số chứng khoán thì tăng trưởng rất lạnh rất là mạnh. Trước đó chúng ta biết rằng là báo cáo việc làm thì ra đến gần một triệu việc làm đúng không ạ? Thì tất cả các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng rất là ấn tượng. Chỉ số S&P tăng 1,44%, cái chỉ số Nasdaq cũng quay trở lại cái đà tăng với mức tăng rất là mạnh 1,67% và Dow Jones thì cũng đã tăng hơn 1%, 1,13%. Điều này cho thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện tại rất là tích cực giống như là trong cái cập nhật trong ngày hôm qua và trong cái bối cảnh mà tâm lý nhà đầu tư được cải thiện như thế thì cũng không lạ là đồng đô đã chuyển mình cái vai trò trú ẩn của đồng đô cái vai trò xếp heaven của đồng đô đã đã suy yếu đã suy yếu và cho với cái bối cảnh hiện tại thì uh, đồng đô có thể sẽ sẽ còn đi xuống thấp hơn nữa nếu như mà cái đường trendline ở đây là biểu đồ h1 mọi người nhìn thấy uh, trước trong tuần trước thì chúng tôi đã cập nhật có cái dự kiến rằng là đô sẽ chuyển mình từ cái xu hướng giảm sang cái xu hướng tăng đó là sau khi mà tạo ra một cái chỗ này có thể được xem là điểm tạo ra thấp nhất big lo và chỗ này là cái hai ở lâu và xác lập một cái xu hướng đi lên tuy nhiên thì cái trend line cái up trend line hiện tại đang bị thử thách và chúng ta cùng nhau quan sát xem cái trend line này giá sẽ hành xử như thế nào khi mà tiếp cận cái trend line này nếu như trend line này bị vỡ thì giá có thể sẽ giảm về vùng 91.5 trước khi có cái động thái mới và cụ thể động thái mới ở đây thì tôi kỳ vọng rằng là hướng đi về sau của đồng đô nó vẫn là sẽ là tiếp tục đi lên thôi vùng giảm có thể là sẽ về đến 91.5 nhưng mà sẽ không giảm quá sâu lý do là cái nền kinh tế Mỹ nó đang tăng trưởng khá là tốt trở lại cái vai trò chú ẩn tạm thời người ta chưa cần nhảy vào cái trái phiếu chính phủ thành ra là người, cái vai trò của đồng đô chưa cần nhưng trong dài hạn thì đồng đô nó sẽ bị nó sẽ được hỗ trợ tích cực bởi cái sự tăng trưởng kinh tế thì khi nó giảm về cái vùng hỗ trợ 91.5 này nhiều khả năng nó lại tiếp tục cái xu hướng đi lên với từ đây đến đó thì từ cái khoảng 92.5 về 91.5 này thì có thể các cái đồng tiền chính cơ bảy sẽ còn tiếp tục sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa sẽ còn tăng thêm một thời gian nữa trước khi nó quay có thể quay trở lại cái xu hướng giảm. Với cập nhật chi tiết thì cái ngày hôm nay chúng ta có một cái cuộc họp của uh, ngân hàng uh, trung ương Canada, uh, ngân, ngân hàng trung ương Úc với cái quyết định lãi, lãi suất dự kiến thì họ sẽ giữ nguyên lãi suất 0,1%. Về hành động giá thì uh, đồng Úc hiện đang được định tại đúng cái vùng kháng cự là 0.7650 vùng chấm 067650 này vùng một cái vùng kháng cự khá là mạnh vùng kháng cự khá là mạnh Tuy nhiên là với những cái nhận định về đế y phía bên kia thì tôi kỳ vọng rằng cùng với lại cái việc là cái tâm lý khá là tích cực trên thị trường chứng khoán thì tôi kỳ vọng rằng là cái đồng đô la Úc này sẽ có thể sẽ tăng lên tiếp cái vùng vùng kháng cự của MA 200 cũng là hợp lưu với lại cái kháng cự phía bên trên này tại cái vùng là 0.77 tại vùng 0.77 sau cái bản tin ngày hôm nay bất kể là ngân hàng trung ương Úc họ trung ương Úc, Úc họ có giữ nguyên lãi suất hay là hay hay là có động thái gì khác mà nhiều khả năng phần lớn là Úc họ sẽ giữ nguyên động thái lãi suất của họ thôi trong cái bối cảnh là Fed vẫn đang tiếp tục giữ cái chính sách tiền tệ của mình lấy lòng tiền tệ của mình thì Úc họ sẽ không dạy gì mà đi hành động thắt chặt chính sách tiền tệ cả do đó gần như chắc chắn là Úc họ sẽ giữ nguyên cái cái lãi suất và chỉ bấy nhiêu thôi là cũng đủ để làm cho đồng đô la Úc này tiếp tục tăng lên cái vùng 0.77 vùng kháng cự tiếp theo 0.77 rồi về chiến lược chi tiết chúng ta có thể xuống những cái khung thời gian H1 hoặc là H4 để tìm những cái những những cái tín hiệu ở trong những cái khung thời gian thấp hơn để tìm cái tín hiệu mua vào nhé ví dụ các mẫu nến WM formation tại các cái vùng cao thấp của trong ngày hoặc là các cái mẫu nến Engelfing hoặc Pin3 ở dưới các cái biểu đồ này để tìm cơ hội giao dịch với cặp tiền EU với cặp tiền EU thì trong bối cảnh đô điều chỉnh đó thì EU đang dần chuyển mình đi lên đang dần chuyển mình đi lên à, và cái thử thách hiện tại của nó là đang tại vùng uh, MA 89 cùng hợp lưu với lại cái vùng kháng cự tại 1.38 40 thì tôi kỳ vọng rằng là cặp tiền này có thể sẽ còn tiếp tục 
chinh phục cái mức cá cao hơn tại cái vùng 1.3840 hoặc là một cái vùng mạnh hơn trước đó đó là cái vùng 1. 1.19 19 trước khi mà giá có được những cái động thái mới. Nếu như đô chuyển mình đi xuống được trở lại thì EU nó sẽ quay trở lại được cái xuống tăng. Sự đi lên của EU thường trong bối cảnh hiện tại là một điều khá là bất ngờ. Hôm qua tăng khá là mạnh, có thể do thị trường thiếu hụt cái thanh khoản, thiếu vắng thanh khoản do cái cái thị trường châu Âu, cái phiên Âu người ta đóng cửa và thì chỉ có phiên Mỹ thôi. Thế nhưng mà sự đi lên của EU hiện tại khá là mạnh do là EU thì còn vẫn đang các cái vấn đề của EU hầu như vẫn chưa được giải quyết. Cụ thể là lớn nhất đó là các cái vấn đề về dịch bệnh. À, có lẽ là cái việc đi lên của EU này nó sẽ không kéo không duy trì được quá lâu và chúng ta tìm những sẽ canh tìm những cơ hội để bán ra trên các cái vùng giá cao hơn chứ không ở đây chúng ta không tìm cái cơ hội mua vào nhé canh tìm các cái cơ hội để tìm bán ra tới các cái vùng giá cao hơn cặp tiền G GU cũng vậy GU tăng rất là ấn tượng trong ngày hôm qua đang xác lập cái có vẻ như trên H4 nó đang xác lập cái hướng tăng giá và có thể hướng tăng này sẽ còn được duy trì trong thời gian tới nữa khi mà DHI tiềm năng giảm cái vùng mà chúng ta sẽ chờ đợi cái động thái giá thái mới giá mới là cái động thái giá mới đó là cái vùng 1.4 vùng 1.4 chắc chắn là một cái vùng sẽ không sẽ dễ không dễ dàng qua đi một chút nào cả còn số round number này chắc chắn gieo đầu người đời, người chơi đời những cái những cái áp lực nhất định đúng không thì ở đây chúng ta sẽ chờ cái cặp tiền này lên đến vùng 1.4 để tìm cái cơ hội mà bán ra trong ngắn hạn thì có thể hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ vẫn tìm cái cơ hội để mua vào những cái cặp tiền này nhé nhất là nếu như mà nó có thể khả năng điều chỉnh giảm được về phía dưới cái trên lái hỗ trợ này thì chúng ta tìm cơ hội mua lên mua lướt web link lên phía bên trên này bộ ba cặp tiền hàng hóa hiện tại đang được hỗ trợ khá là mạnh AUD, NZD và CAD được ngoại trừ CAD nhé thì hai cái đồng tiền này được hỗ trợ khá là mạnh bởi cái xu hướng đồng đô suy yếu đồng đô suy yếu và có khả năng cả NZD và AUD sẽ cùng tiếp tục tăng như AUD sẽ tăng lên cái vùng này và NZD thì có thể sẽ test tình lại cái vùng kháng cự tại cái vùng 0.71 0.7150 này cũng là hợp lưu với lại MA200 vùng kháng cự này nó sẽ là cái vùng giá tiếp theo mà có thể gặp tiền này nó sẽ tăng tới nhé với UC với UCAD thì mặc dù là hôm qua nó cũng đi xuống và cái sự uh, giảm giá của nó là gây ra bởi cái cái sự suy yếu của đồng đô tuy nhiên rằng là giá dầu hôm qua thì dầu hiện tại đang rất là yếu thành ra là nếu như phải lựa chọn để giao dịch thì tôi sẽ thiên về giao dịch hai cặp tiền hàng hóa này hơn là việc lựa chọn USD CAD lý do là đồng CAD nó có thể trong ngày nay hôm mai nó sẽ bị tác động bởi cái việc giá dầu suy yếu đó thì nó sẽ làm cho đồng cát này sẽ yếu đi và UCAD sẽ nếu như nó vẫn giảm nhưng mà nó sẽ không giảm được mạnh bằng so với lại cả hai cái đồng AUD và NZD này đối với thị trường vàng với thị trường vàng thì hôm qua tiếp tục là một cái phiên trading sideways một cái phiên trading sideways trong cái bối cảnh là lợi tức trái điếu và đồng đô cùng giảm cả hai cái cùng giảm khi mà lợi tức trái phiếu giảm thì đô à thì vàng được lực đỡ nhưng mà đô nó giảm thì vàng cũng cũng cả hai cái này cũng giảm được nhận được đỡ thành ra là vàng chưa thật sự đi xuống đô thì lại giảm thành ra nâng cái thằng này lên đấy nhưng mà cái vùng giá hiện tại thì cũng là một cái vùng mà chúng ta xem xét rất là hạn chế thôi tại vì rất có thể giá nó sẽ phải test lại cái cái ngưỡng kháng cự như trong cái phiên trên đinh hôm qua chúng ta cập nhật đấy là vùng 1750 này nó phải test lại cái vùng này trước khi mà nó có cái động thái mới thì chúng ta sẽ canh tìm cái cơ hội để bán ra tại cái vùng 1750 nếu như giá có thể tăng được đến đây còn nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục quan sát nhé đối với bộ ba chỉ số chứng khoán thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm cái cơ hội mua vào với cái tâm lý tích cực của thị trường hiện tại tuyệt đối là sẽ không không bán ra các cái chỉ số chứng khoán chỉ tìm cái cơ hội khi nó điều chỉnh giảm một chút là có thể xem xét cái cơ hội mua vào à, thì trên đây là cái bản tin cập nhật thị trường ngày mùng 6 tháng 4 à, mong uh, quý vị và anh chị sẽ giao dịch thành công trong cái phiên trading ngày hôm nay xin uh, uh, kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái bản tin cập nhật tiếp theo